deutsche Memes ohne Führerschein. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich Willst du was Lustiges mehr. ansehen, kannst du mal ähm, reale Irrsinn in Deutschland angucken. Die komplette Playlist mit über 300 Videos. Ja, die was? da drauf reagiert Ding schon, äh, Hello Tricks. Ja, Pete Pito. Äh, was, was, was für ein Crap einfach in Deutschland abgeht. Aber du hast ey, das ist glaube ich besser als das alles hier. Ey, was einfach ein Crap, die Leute, also nicht die Leute, meistens ist ja die Politik, irgendwelche Bürgermeister oder sonst was, irgendeinen Scheiß einfach machen. Oh, gib mir hier mal 200.000 aus, damit irgendein Scheiß ist, den niemand gebrauchen kann. Realer Ese, ne? Ja, genau. Gibt ja auch eine Playlist dazu. Warte. Realer Ese. Reiner Heimann. Von, ex von extra 3 oder so. Ich starte start einfach mal die Playlist. Gönn dir. Ich hab's bei Electric schon mal gesehen und muss sagen, ich finde das ja. Format echt dumm. <lacht> also nicht oh, das Format, aber die, die Sachen, die die halt aufdecken. Ja. Oh Mann. Oh, oh, Scheiß, we weißt du, was das Schlimme ist? Da kann ich mal sagen, dass es irgendwie jetzt irgendwie schon, keine Ahnung, vor 20 Jahren oder so war, weil Extra 3 macht immer noch neue Videos dazu, weil immer noch die gleiche Scheiße abläuft. Mhm. <lacht> ja. Äh. Guck mir mal an. Let's go. Gönn dir. Achtung, Achtung, hier spricht die Hamburger Polizei. Bei der Verbrechensbekämpfung gehen wir immer mit der digitalen Zeit. Nicht nur analog, auch im Internet. Da gibt es nur ein kleines Problem. Wir klären Straftaten heute nicht mehr auf, weil wir in der IT-Welt so sehr abgehängt wurden. Mhm. Und das wird Jahrzehnte mhm. dauern, um das aufzuerhalten. Ach so, ja, das mit der Digger, äh, Digitalisierung ist so eine Sache. Leider haben wir es noch nicht geschafft, etwa 7000 Rechner von Windows 7 auf Windows 10 umzustellen. Und Ernsthaft jetzt? Alter. Moment. Die Digitalisierung, wer kennt's nicht, Alter. <lacht> Kam so plötzlich. Was, Was hast du der gesagt? Hat die, der Sprecher gerade eben, die, Dig die Digger, ah nee, die Digitalisierung. <lacht> Oder wie heißt es noch gleich? <lacht> oh. Kam von je, kam plötzlich. Von jetzt auch gleich. Oh. Oh. Das hat keiner vorausgesehen. Nein, nein. Die haben es einfach so zack, dann hatte jeder ein PC. <lacht> äh, das ist einfach so, so lächerlich. Das mit dem Internet der Dings, Windows.0, also das Internet, läuft zu lahm. Wir sind an dem Thema dran, aber wir sind auch äh, nicht in einem Zustand, wo wir sagen, es ist äh, jetzt alles toll. Ich kann verstehen, dass es da an dem einen oder anderen Punkt der Unzufriedenheit gibt jetzt äh, im Moment. Allerdings laufen wir jetzt auch richtig in eine riesige IT-Modernisierungsoffensive äh, auch rein. So eine riesige IT-Modernisierungsoffensive kann dauern. Dass die Rechnerumstellung kommen wird, weiß man auch erst seit acht Jahren. Ich ja, sag ich doch. Er ist der Geil. Mit dem privaten Gerät geht's auch viel schneller. Wenn meine Kollegen das LKA verlassen, dann ist es so, als betritt man eine digitale Welt. Eine digitale Welt, die man so <lacht> am Arbeitsplatz nicht hat. Gut, aber dafür sind wir Ermittler total kreativ. Wenn es schnell gehen soll, fotografieren... Alter, nee, ne? ...wenn wir beispielsweise Handynachrichten ab, um überhaupt einer Spur nachgehen zu können. Die Sicherung und Auswertung beschlagnahmter Handys könnte nämlich bis zu neun Monate dauern. Das ist eine Katastrophe für ein, ein Strafverfahren, wo man vielleicht schnelle richterliche Entscheidungen herbeiführen will. Haftbefehle, Durchsuchungsbeschlüsse. Digitalisierung. In Baden-Württemberg hat die Polizei offenbar mit einem Klick alle Ermittlungsergebnisse und Verhörvideos auf dem Schirm, während unsere Staatsanwaltschaft noch eine Papierakte bekommt. Aber hä? Alter. Hey. Wir sind an dem Thema dran, aber wir sind auch äh, nicht in einem Zustand, wo wir sagen, es ist äh, jetzt alles toll. Toll sind dafür aber unsere Outfits. Guck mal hier. Und unsere geilen Karren. <lacht> Wahnsinn. Wie heißt es so schön? Außen hui, in. Genau. Mhm. Geil. Okay, okay, ist gut, ist gut. Der Skywalk von Bad Schandau. Okay, let's go. Alter. 
In einer weit, weit entfernten Galaxie kommt man der Schönheit des Planeten. Oha, es sieht aber echt voll geil aus. Also, das ja, ist wahrscheinlich nicht das deutsche Ding, weil das sieht nicht aus wie in Deutschland, aber okay. Ja, es, gibt, es gibt über irgendeinen Bullshit dabei, selbst wenn es geil aussieht. Ja. Ja. Nee. Es sind erst die ersten elf Sekunden, es kann auch viel passieren. <lacht> ja. Planeten ganz nah. Auf dem Skywalk im Grand Canyon. Er ist schon. Hm. Sag ich doch im Grand Canyon. Natürlich sieht's da geil aus. Schon ganz nett. Aber eine sächsische Kleinstadt schlägt zurück. Denn das ist der Skywalk von Bad Schandau. Für 200.000 Euro Baukosten kann man hier bis. Digga, das ist so unnötig. <lacht> ah. Kommen noch ein paar mehr Sachen in der Playlist. Ja, für unnötig. Es sind wohl einfach nur Leute Geld ausgeben. Also die Typen einfach nur Geld ausgeben von der Gemeinde oder von der Stadt, ja. Aber wir denken, oh, das wird hübsch, das machen wir mal. Alle Bürger, sa Bürger sagen, nee, ist Bullshit. Ist ja scheißegal. Ja, machen wir, sieht gut aus. <lacht> ja, ist halt so. Es ist halt einfach ein Weg. Ja, ich weiß, einfach so ein Steg. <lacht> wow. Alter. Bis zu den Sternen gehen. Was eine Aussicht, Alter. Viel besser als von zwei Meter unten drunter. <lacht> Sieht ganz anders aus von einem jetzt auf gleich. <lacht> ja, Mann. Ich bin unter meinem das reißgeschmissenes Geld. Ach, jetzt komm doch nicht so, Mann. Der Skywalk, Alter. Hätten die den nicht, ey. Die, die hätten den so vermisst. Völlig aus der Luft gegriffen. Richtig. Immerhin ragt der Skywalk 15 Meter über diese Schlucht. Junge, guck mal, du kannst 15 Meter hochgehen und kannst dann gucken. Ist doch geil. Und ein verzinkter Gitterrost ermöglicht einen spektakulären Blick in die Tiefe. Guck mal, du kannst, du läufst sogar auf Gittern rum und kannst einfach runter gucken. Ist ja mega. <lacht> <lacht> Noch besser ist nur die Aussicht nach vorne, ins prachtvolle Elbtal. Möge die Pracht mit... Was? Was eine Aussicht, Mann? Ist doch geil. ...mit euch sein. Der Zugewinn... Der war einfach der Preis dabei, wie viel das Scheißding kostet. Ja. 200.000, ist doch ein Schnapper. Ach, ja. Ja, wie, wie, ist Wir haben ein Sonderangebot, würde ich mir auch bauen. Ich werde gleich, weißt du, wieder so ein Crap, ey. Oh. Nee. Würde ich mir direkt, hätte ich so viel Geld, würde ich mir direkt hier in die Jugendheim sowas hinstellen, Alter. Braucht man ja, einfach. Klar. Weil dann kannst ja, du aber nicht. Ich, aber nicht, du nicht, nicht irgendwie ganz, ganz oben auf dem Berg, sondern nur so auf halber Höhe. Nein, also hier auf, nicht... auf der Hauptstraße, wo das <lacht> <lacht> Ja, einfach über die Hauptstraße drüber. Boah, was für eine Aussicht, Mann. Was für eine Aussicht. Boah. <lacht> ist so. Geil. Ist sicher nicht, äh... So überragend. Überragend. Vielleicht nicht der Zugewinn, dafür aber die Bäume. Vom Skywalk aus blickt man direkt auf die dunkle Seite. Die Stadt kann das ganz leicht erklären. Zitat. Geil, wie es auch in dieser Star Wars Schrift noch hochfährt. <lacht> Geil. Als der Bau geplant wurde, gab es noch einen anderen Blick. Damals waren die Bäume noch kleiner. Da müssen sie höher bauen, höher, höher. <lacht> die Bäume sind so hoch, da muss der Weg auch höher. Ist doch logisch. Nein. Geht noch mal ein paar tausend aus, ey. Nee, da könnten sie ja zu viel sehen. Ach so. Stimmt. Na, hast recht. Lass lieber so, wie es ist. <lacht> Besser ist es. Das ist ein Bullshit. Und im Rathaus konnte man ja nicht ahnen, dass Bäume in den Himmel wachsen. Hä? Wo wachsen denn Bäume, Mann? Die bleiben doch immer. Du setzt, du setzt. Moment. Du setzt die im Boden. Fertig. Passiert nichts mehr. Ja, <lacht> Ist doch logisch. Wir kriegen das Holz, Holz von Amazon, hä? Wo denn sonst her? Ja, Amazon, Amazon. <lacht> <lacht> Außerdem haben sich die Stadtväter auch schon eine einschneidende Lösung ausgedacht Alter, nee, und ne? einfach zwei Schneisen in den Wald gesägt. 
Alter. Luke Skywalker, hell ins Dunkel. Alter, ernsthaft? Ja, ich sehe es gerade im Stream. Alter. Macht Sinn. Macht Sinn. Ich hab ja. doch gesagt, bau das Ding einfach höher, habt ihr mehr davon, aber nee. Ja. nee oh, oh, ohne Mist, das ist mein Crap. <lacht> Nee, nee. Oh, oh Scheiß. Wenn ich wollte Zeit gerade hast, wirklich mal, aus. Ich, Playlist weiter an. ich wollte gerade oh, wirklich Scheiß. aus Spaß sagen, ja, dann mäht die Dinger doch einfach ab. Hä? Holz doch einfach nee, alles also Machen wir halt ernsthaft. Du musst ja bedenken, musst ja bedenken das, sind, das sind nicht nur die 2000 für das Ding, was da wahrscheinlich gebaut wurde. Nee, die Firma, die dafür, dafür herkommt, wird auch noch bezahlt. <lacht> weißt du, ich wollte gerade wirklich aus Spaß sagen, Holz doch einfach ab. Die machen es halt echt. Ja, moin. Ja, klar. <lacht> Sag, ey, oh Scheiß. Ich sag dir, nicht zu so viel versprochen, reale Ehre sind die Blendes, guck dir die an. Ist so geil. Alter. Es wird nur besser. Ah ja, okay, gut. Ey, so, nur, nur so ein Bullshit dabei, ey. Alter. Drohungssturmtrupps von Touristen loben den Skywalk in den Himmel. Guck doch mal, wie das aussieht. Was sind die die hier gebaut? Vor einem Jahr oder vor zwei Jahren? Das, das kann doch nicht wahr sein. Ja, guck mal, du kannst doch jetzt von 15 Meter höher gucken, Mann, das konntest du vorher nicht. Sei doch mal froh, was du hast, Mann. Weißt du, manche haben sowas nicht und die wünschen, sie hätten sowas. <lacht> ja, wild wohl. Alter. Ja, leider ist der Skywalk ein klein bisschen anfällig gegen Angriffe aus den Weiten des Universums. Er kostet. Alter, nee, ne? Der rostet. Anstatt ist die das jetzt hier, wenn die noch verrufen sollten, da sollen sie lieber für das Geld das wieder abweinen. Da ist es dann okay und fertig. Tja, wie es mit dem Skywalk weitergeht, steht eben in den Sternen. Hotel für einen in Gast. In diesem Hotel in Hamburg finden rastlose Menschen endlich einen Ort der Entspannung. So wie Herr Pilei. Wegen der Corona-Pandemie darf der Geschäftsmann weder in sein Heimatland Indien fliegen, noch nach Singapur einreisen, wo er arbeitet. Seit über sechs Wochen... Also hast du ein neues Video an. Ja. Ich lasse die Playlist einfach laufen, keine Ahnung. Pilei den Traum echter Entschleunigung. Ich stecke im europäischen Hof fest wegen Covid-19. Die Regierung in Singapur stellt mir keine Genehmigung aus und in Indien herrscht ein totaler Lockdown, weshalb es keine Flüge dorthin gibt. Also, keinen Reisestress. Endlich nur im Hier und Jetzt verweilen. So wie Herr Pilai. Ich stell dir mal vor, du hockst schon sechs Wochen in dem Hotel, Alter. Ist ja geil. Fast so geil wie der Skywalk. Alter. Mal abschalten und der Hektik des Alltags entfliehen. Und das alles auf unbestimmte Zeit. Okay. Ist doch, ist doch geil. Bei mir weiter. <lacht> oh Mann. Ich reise viel und konnte das anfangs genießen, aber je mehr Tage vergehen, desto frustrierender und langweiliger wird es. Genau darum geht es, ganz bei sich zu sein, auf 28.000 Quadratmetern Fläche, sich nur um sich kümmern, als einziger Gast in einem der fast 300 Zimmer. Der fantastische Spa-Bereich ist natürlich geschlossen. Oh, stimmt. Hör ja, moin. Also unser Angebot, was ja sonst sehr vielseitig ist, ist natürlich sehr limitiert. Das ist nun mal so. Das weiß er auch und das hat er auch akzeptiert und hat er auch verstanden. Akzeptieren und Verstehen bilden die Grundpfeiler für eine innere Balance. Besonders erlebnisreich gestaltet sich der erste Rundgang des Tages. Meistens wird bei dieser ersten Runde im Hotel auch das Mittagessen äh, bestellt. Ja, dann ist die spannendste Entscheidung, ist es halt äh, hot and spicy oder ist es irgendwie anders? Doch nichts ist irgendwie anders. Nicht als es gestern war und nicht wie es morgen sein wird. Er ist sogar noch konstanter als die Mitarbeiter, denn die haben ja mindestens zwei Tage in der Woche frei. Er ist da, wenn der andere kommt und immer noch da, wenn der andere geht. Und genau darum geht es. Ums Dasein. Das ist es doch 
was in einer krisengeschüttelten Welt endlich wieder Hoffnung gibt.